Yes, officers. Arvind. Sir. Swami. Sir. Daikar. Sir. Mahmud. Hello, sir. Encounter, Jesse. All the best. వీరా పేరు చెప్పినా నీ మీద చేయేసాడా ఆ పోలీసుడి పేరేందిరా నేను చూసుకుంటాను లేరా పెట్టయ్ ఏంటయ్యా ఏంటి గొడవ ఆడు చెప్తున్నాడు కదా ఇంకా మాట్లాడుతా వింది మాట్లాడకుండా డబ్బులు ఇచ్చేడి సార్ నేను రెడీగా ఉన్నాను వీరా వచ్చేసాడు టేక్ ద పొజిషన్ ఇక నువ్వు తప్పించుకోలేవు ఎవరు లేరు తప్పించు సార్ సార్ అసలు ఎవడయ్యా కొత్త కుర్రోడు 
హోమ్ మినిస్టర్ ని నేను స్వయంగా ఇచ్చిన ఎన్ కౌంటర్ ఆర్డర్ అది దాని లెక్క చేయ ఎన్ని ఎన్ కౌంటర్లు చేయించలేదు అది ఎవరు తిక్కోడా అయినాడు మీ కింద కదా పనిచేస్తున్నాడు మరి ఆనందు కాపాడినట్టు అసలు ఎవడయ్యా కొత్త పోలీసు సొంత ఊరు పులివెందల అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సత్యం చేస్తావా సరెండర్ అవుతావా ఇప్పుడు ఇంకా కోర్టు విచారణ తీర్పు జైలు సార్ మీరు మాకు సుపీరియర్ ఆఫీసర్ అయి కానీ మీకంటే మాకు అనుభవం ఎక్కువ డీజీపీ హోమ్ మినిస్టర్ మీ మీద కోపంగా ఉన్నారు సార్ పాతికేళ్లుగా బీరా చేసిన నేరాలు ఘోరాలు చదువుంటే మీరిలా అనవసరంగా వాడి మీద జాలి చూపిండేవారు కాదు సార్ ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సత్యం ఇదంతా ఏంటి అరవింద్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బుల్లెట్ నువ్వు చంపాలనుకున్నది నేరస్తున్నా చట్టాన్న మనం పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మా పొలిటికల్ లీడర్స్కి తొత్తులమ్మా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎన్కౌంటర్ అనేది మన చాతగా నితాను నేరస్తుని పట్టుకోలేక నేరం నిరూపించలేక కాల్చి పారేయటం ఏ ట్రైనింగ్లో నేర్పించారు ఏ చట్టంలో అనుమతించారు క్రిమినల్స్ని కాపాడమని చెప్పట్లేదు వాళ్ళని అలా తయారు చేస్తున్న వాళ్ళని వద్దలి పెట్టొద్దని చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క ఎన్కౌంటర్ వెనక కదర్ చొక్కాలు వేసుకున్న ఎంతమంది క్రిమినల్స్ తప్పించుకున్నారో తెలుసు కదా స్వామి గారు మీ సర్వీస్ ఇరవై రెండేళ్ళు ఆ బీరాగడి క్రిమినల్ హిస్టరీ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అలా వాడిని చంపాలనుకుంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు చంపుండాలి పది పదిహేను ఏళ్ళు ముందే వాడిని చంపుంటే ఎంతో మంది వాడి బారిన పడకుండా బతికిపోయేవాళ్ళు మంత్రికి నచ్చితే సెక్యూరిటీ నచ్చకపోతే ఎన్కౌంటరా మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మా పొలిటికల్ లీడర్స్ కి తొత్తులమ్మా చెప్పండి నాకు ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు నా మీద మండిపడ్డా నాకు భయం లేదు నేను రౌడీ పోలీసుని కాదు రౌడీలకి పోలీసుని చట్టమే శిక్షించాలి దేవుడే దండించాలి చట్టము దేవుడు ఒకటే తొలి వేకు వైంకారాదేమంటూ నడి రాత్రిలో చీకటి చూస్తూ కేకలు పెట్టకు అందరి నిద్ర చేడేలా ఆ దైవం తానే అవతారంగా దిగి వచ్చే తగు తరుణం దాకా రక్కసి మూకల వికృత నాట్యం ఇంతేరా ్ 
ఏ పార్టీ అయితే పోలీసు మీద చేస్తారా ఇంకోసారి ఇంకోసారి ఇలా చేస్తారా ఆ విషయం చేరనిదే ఏ గణ్యం ఎందుకుంటున్నారు సార్ ఎందుకుంటుంటే ఎంత ధైర్యం ఉంటే వీళ్ళు మీ పార్టీ వాళ్ళమని చెప్తారు సార్ ఆ పార్టీ వాళ్ళే సార్ ఈన పార్టీలో ఉంటే తప్పు చేస్తారా కాకదాగా వెలికిస్తే మార్గం చూపించాలంటే కాపలాగా నియమిస్తే ఆపని మాత్రం చేయంతే కారు చిచ్చే రకిలిస్తావా చేను మేసే కంచౌతావా ఇది మన పక్షం ప్రతిపక్షం అర్థం కావట్లేదే ఇంకా నీకు అర్థం కాలేదా వాడు ఎత్తు చూస్తే ఆరు అడుగులు ఎత్తి పెట్టి కొట్టిన ఆరు అడుగులు ఇద్దరి మీద కార్ ఎక్కించేసి ఇక్కడికి వచ్చి గంతులు వేస్తావరా మా నాన్న ఎవరో తెలుసారా నీకు అది మీ అమ్మని అడగరా బాణం వస్తుంటే దానిపైన నీ కోపం దాన్ని పంపించే శత్రు వేగ నీ లక్ష్యం వీర ధర్మం పాటిస్తే కర్తవ్యంగా భావిస్తూ రక్షణ భారం మోస్తావో కక్ష సాధిస్తానంటూ హత్యా నేరం చేస్తావో గమ్యం మాత్రం ఉంటే చాలదు తప్పుడు తోపర వెళ్లకు ఎప్పుడు ఏంటి డాడీ ఎక్కడికమ్మా షూట్ చేసి పారేయడానికి ఎవరిని తల్లి డబ్బు దోచుకునే దోపిడి గాల్ని ఫోర్జరీలు చేసే సంఘ విద్రోహుల్ని డ్రగ్స్ సప్లై చేసే గూండాల్ని ఏంటండి ఇది పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతుంది టీవీ ఛానల్ లో జాయిన్ చేయొద్దానని విన్నారా చక్కగా అందం చందం గురించి చెప్పు కామెడీ టైమ్ లో గలగల నవ్వించు నవ్వుతో తుల్లుతో అడిగిన పాటలు పాడే ఎందుకమ్మా ప్రైమ్ టైమ్ ని క్రైమ్ టైమ్ చేస్తావు అక్కడి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా మాట్లాడుకో యువత రౌండ్ నాశనం అయిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోదు ఈ దివ్య చాలా రిస్కీ జాబ్ అమ్మా ఎవరైనా ఇంటెలిజెంట్ సెక్యూరిటీ వాడిని పెట్టుకో ఎలా ఉంది మన ఇంట్రడక్షన్ చాలా చండోళంగా ఉంది థ్యాంక్స్ నెక్స్ట్ మన ఆపరేషన్ ఏంటి మనం డీల్ చేయబోయేది వెరీ వెరీ డేంజరస్ క్రిమినల్స్ తో మనం వేసే ప్రతి అడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి అర్థమైందా తొక్కైన అర్థం కాలేదు నాకు భయంగా ఉందిరా ఎహా పెట్రా ఎలా పెట్టమంటావురా ఎదవా డౌట్ లడక్కు మూసుకొని పెట్టు సరేలే పెడతాలే క్రిమినల్స్ పట్టే దివ్యా మీరు అయిపోయారా అయితే ఇంకా ఇంకొక నుంచి తా పో ప్లీజ్ డాడీ ప్లీజ్ డాడీ కొట్టడి ప్లీజ్ మా కొట్టుకి మామ నొప్పి తోందమ్మ బాగా నొప్పి తోందమ్మ ప్లీజ్ మా
తప్పు పోలీసు తప్పు నేనెవరి మనిషినో తెలుసుకోకుండా నాతో పెట్టుకోకు ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానని పాపలు చక్కగా ఎగిరి ఎగిరి బంతాట ఆడుకుంటున్నారు చూడ్డానికి మస్తు మజాగుంది అందుకే చూసాం చూడ్డం తప్ప తప్పరా తప్ప చెప్పండి సార్ తప్పేరా ఆడుకునే చోట అమ్మాయిని కమెంట్ చేయడం తప్పే పేపర్ చదివి ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు సిల్వర్ మెడల్ రాలేదు అని ఎగదాలు చేస్తారుగా ఈ అమ్మాయిలు పాపం ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ఆటని ఆటగా చూడు ఆడుకునే అమ్మాయిని చూడదు Oh! <laughs> 
మెగాస్టార్ అంటే మాస్ దివ్య అంటే న్యూస్ తడపడు తడపడు మేడం ఇక నీకు తప్పదే గండం 
Gada 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 dum dum, gada bida gada bida kingdom. Adi ke na dora kadu freedom, midi thanda yatra ke symptom. Donna, hey Donna, look at that baby ke na fanna, rona rona Donna, hey Donna, look at that girl in the pool moonna. Donna, hey Donna, look at that pool party na luna, rona rona Donna, hey Donna, look at that pool party na brainna. Gada 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 dum dum, gada bida gada bida kingdom, tada padu tada padu me dum me kani ku tapade gandam. Gada 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 dum dum, gada bida gada bida kingdom, adi ke na dora kadu free dum me di ganda yatra ke simpan. अरे रे 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 चिरु चिरु बाटी नरकम मिदी ना को कहाँ पी मरना नहीं चाहिए सिक बेबी टेल मी नाउ अलू पेरा कनी आला जड़ी बूस्टर पलू विदा मूला जरू गुनु ब्लास्टर तादु परी मरी मिगले दो चैप्टर मे मे विंचे मत Gada 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 dum dum, gada bida gada bida kingdom, tada padu tada padu me dum me kani ku tapade gandam. Gada 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 dum dum, gada bida gada bida kingdom, adi ke na dora kadu freedom me di thanda yatra ke symptom. ಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗ
ఇప్పటికే అపార్ట్మెంట్ లో అందరూ మనది మెంటల్ ఫ్యామిలీ మెంటల్ ఫ్యామిలీ అంటున్నారు దయచేసి దాని సంజయ్ బంగారం ఇవి నీళ్ళు నేడు సాయంత్రం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు హఠాత్తుగా అనారోగ్యం పాలయ్యారు రాష్ట్రం అంతా ఈ వార్త ఎంతో ఆందోళనకు దారి తీసింది ఇంకొద్దిసేపట్లో ఆయన ఇంటి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నారు పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రజలు అందరూ ఆయన కోసం ఎంతో సేపటి ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు కెమెరామెన్ వెంకట్తో శశాంత్ జమ్మిడి ఉండండి చెప్తాను మీ ముందే కదా మీరు చూస్తుండం కానీ నేను వచ్చాను లోపలికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే కానీ ఏ విషయం మీకు చెప్పలేను అంతవరకు ప్లీజ్ మీరేం కంగారు పడ మాకండి మీరు అనుకున్నట్టుగా ఆయనకేం కాదు మీకేం కాదు సార్ మీ కోసం కొండ వచ్చి గుండు కొట్టించుకుంటానని మొక్కున్నా సార్ తొందరగా తీసుకెళ్ళండయా సార్ 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 ఇది ఐసీ సార్ ఎవరు లోపలికి రాకూడదు ప్లీజ్ సీఎం గారికి ఏమీ కాలేదు ఎవరు ఏం భయపడద్దు అప్పుడు బానే ఉన్నారు ఇంకెన్నాళ్ళు కష్టపడతారు విశ్రాంతి తీసుకోండి అన్నాను నా బాధ్యతలు నీకు అప్పగించి ఆ తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుంటాను అన్నారు అంతలోనే సీఎం గారికి ఏమైంది మీరు భయపడేంతగా ఏమీ జరగలేదు త్వరలోనే కోలుకుంటారు ఆయన ఎప్పుడు ప్రజల గురించి ఆలోచన రెండు రోజుల ముందు కూడా నన్ను పిలిచి మాట్లాడారు రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఏం చేయాలో రాబోయే ఎలక్షన్లో నేనేం చేయాలో చర్చించుకున్నా అదేంటనేది ఆయన కోలుకున్నాక ఆయనే మీకు స్వయంగా చెప్తారు అయితే తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రి మీరేనా ఒకే ఒక్క సీఎం వేరొకరు లేరు మాకు ఆ ఆలోచన కూడా లేదు దయచేసి వెళ్ళండి గవర్నమెంట్ కు తప్పుడు లెక్కలు చూపించమంటే మాకే తప్పుడు లెక్కలు చూపిస్తావా తప్పు చేసినావు రా హలో చూసావుంటారా తమాషా ముప్పై సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి ఏం మాట్లాడినా నా నోటితోనే మాట్లాడాడు ఏం చూసినా నా కంటితోనే చూశాడు అంతెందుకో వాడి సొంత విషయాలు కూడా నేను చెప్పినట్టుగానే చేశాడు అందుకే పార్టీ మొత్తం నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ నేనే అనుకుంది నేను కూడా నమ్మానరా కానీ ఇప్పుడు వాతావరణం అలా లేదు మంత్రులు మహదేవ్ చంద్రమతి పుణ్యకోటి వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రూపుల సపోర్ట్ తో ఎవరికి వాళ్ళు 
ముఖ్యమంత్రి అయిపోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు రా అందుకే ముఖ్యమంత్రి చచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని చంపి నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదానికంటే ముఖ్యమంత్రి బతికుండంగానే అరే ఈ సుంటోలను ఇప్పటిదానికి ఎంతమందిని చూసుంటామన్నా ఇల్లేమన్నా లెక్క నువ్వేం పరేషాన్ కాకు కాబోయే సీఎం నువ్వే డైటెల్లీ నువ్వు చంపబోయేది మామూలు ఎమ్మెల్యేలు కాదురా పదవి పదవిలో ఉన్న మంత్రుల్ని నువ్వు చెయ్యొద్దు ఎవరితోనా చేయించు మూట్లో వస్తున్నానా మందు కొట్టు ముసిగట్టేకు రెడీగా ఉంటు ఎవర్రాదే హలో ఏంట్రా ఎవరు ఎవరు మహదేవ్ అయ్యా చూస్తుంటే కిల్లర్ రాకెట్ లాంచర్ యూస్ చేసినట్లేదు బిల్డింగ్ నుంచే షూట్ చేసిన బిల్డింగ్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా చచ్చిన వాడు మామూలు మనిషి కాదు మంత్రి మన డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఏకేస్తున్నారయ్యా మీడియాకి ఎవరు సమాధానం చెప్తారు ఇంటికి నలుగురు సెంట్రీలు ఆఫీస్కి నలుగురు సెంట్రీలు కార్కు ముందు వెనక పైలట్ సెక్యూరిటీ ఇంకో పక్క పోలీసులు ఇంతమంది ప్రాణాలకి తెగించి రక్షణ ఇస్తుంటే ఆయన ఎందుకు సార్ ఎవరితోనూ చెప్పకుండా ఒంటరిగా వెళ్ళి చావడం మిస్టర్ సత్యం మంత్రి ఎందుకు ఒంటరిగా వెళ్ళాడో ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు అది అనవసరం ఇప్పుడు కావాల్సింది ఒకటే హంతకుడు ఎవరు 
ఎందుకు హత్య చేశాడు సరే జరిగిన హత్యలకు మోటివ్ ఏంటి పాత కక్షలా ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్సా ఇలా ఏ యాంగిల్ నుంచి మిస్ కాకుండా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం హత్య జరిగింది ఒక గ్రూప్ వల్ల కాదు అంత కూడా ఒకటే సార్ అతని కాల్ గుర్తులు బాగా స్థిరంగా కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని పెట్టి చూస్తే అంత కూడా తాగిలేడు తూల్తూ నడవలేదు ఒక అండ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ నుంచే అతను షూట్ చేశాడు మినిస్టర్ ఆ టైంలో ఆ రూట్లోనే వస్తాడని మన డిపార్ట్మెంట్కి తెలియని విషయం అతనికి తెలిసింది క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాడు చాలా రోజుల నుంచి సెకండ్ సెటప్ దగ్గరికి వెళ్ళే వరకు సార్ హత్య చేయడానికి వాడు యూజ్ చేసిన వెపన్ మినీ రాకెట్ లాంచర్ ఇది సాధారణంగా ఎవరికి దొరకదు సో అంతకుడు సామాన్యుడు కాదు బట్ ఐమ్ షోర్ అబౌట్ వన్ థింగ్ సార్ యాజ్ వీ స్పీక్ నౌ అంతకుడు సిటీలోనే ఎక్కడో జనాల్లో కలిసిపోయి కూల్గా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆరోగ్యంలో <laughs> దాందే ఉందమ్మా ఆ వయసులో అది సహజం మా అమ్మాయిని చూడు పన్నెండేళ్ళు వచ్చే వరకు పక్క తడుగుతూనే ఉండేది అయితే నువ్వే బెటర్ రా సరే సరే వెళ్ళొస్తామండి ఓకే డాక్టర్ నీకెవరి పిచ్చాడితో చెప్తారేంటి అయ్యో ఇప్పటికే నా ఈమెయిల్ చాలా డ్యామేజ్ అయింది చూడమ్మా ఆవిడ నడుస్తుందని కల్లో కూడా అనుకోలేదు వీల్ చైర్లో జీవితాంతం ఉండాల్సిన ఆవిడ్ని నమ్మకంతో నడిపిస్తున్నాడు కన్న తల్లిని కన్న బిడ్డలా చూసుకుంటున్న కొడుకుని ఎప్పుడైనా చూసావమ్మ చూడు సత్యం కాస్త మా అమ్మాయిని ఇంట్లో డ్రాప్ చేస్తావా రమ్మండి జాగ్రత్తమ్మా
మినిస్టర్ వచ్చే టైం అయింది సెక్యూరిటీ టైప్ అటువే ఎక్కువ సెక్యూరిటీ పెట్టే అక్కడ
This one. Yeah, bro. Submission. Yes, sir. Choose one. Sir, Japan, sir. Everything is okay over here, sir. Shabbas na Delhi. Shabbas. Appa. Naak bale santosh ngundra. Anna. Naak santosh ngale edo. Yeh? Jarikina rendu madnar lo. Nen jayin chale anna. Tu jepi natle. Bite on to. Plan jayin chana. Sketches in the nene anna. Kani champi indi matram manodu gado. Me lage. CM seat koso. இங்கு அவர் நான் அசுப்படும் தே? அசுப்பட்ட வாடு, போட்டிகா உண்ணா வாலனி, லேப்பேயால் அன்குண்டே? மிரு ஹச்சு செய்மனி, டெல்லிக்கு செப்பினேட்டு, வாடி இங்கு அவர்க்கை நான் செப்புண்டே? CM சிட்கி ரேஸ்லோ உந்தி மீரு, தேன் மாதேவையா? Chandramati and of course Punya Koti. Bilalo, Mahadev Reddy, Chandramati. They are gone. It is actually Punya Koti sketch. What do you want to do? Well, I am sorry to say this, sir. They are next target. You are. Punya Koti. நாக்கே கொத்தில் தவுத்தால் வரா. அப்புன்னி கொட்டிகானும். சாவாலி. அந்த கண்டே முந்து, அந்து கொடு எவரோ தெலியாலி. லேதன்டே, மீரு புன்னிய கொட்டினி சம்பேல்லோக, வாடு மிமனி சம்பேச்தாடு. பிரே டெல்லி, ஆச்சாரி செப்பிந்து உனக் கரக்க்கேரா. ஆடிதி ஆந்திரானா, டெமில்லாடா, அடை எட்டனின் சொச்சியடு இம் அட்ரல் ஜேடனிக்கு எந்தந்து தீஸ்கோன்ட நாடு அது நாக் காவாலி எண்டனே கனுப்போம் மீரு ஹோம் மினிஸ்டர் மீ சேத்துல் டிபாட்மென்டே உந்திகா ஹம் ஹம்
పదవుల్లో ఉన్నోళ్ళు ప్రాణాలు గుప్పెట్లు పెట్టి పోతున్నారయ్యా ఏం చేస్తున్నారా మీరందరూ ఆ హంతకుండి పట్టుకోవడానికి సిన్సియర్ గా ట్రై చేస్తున్నాం సార్ బీపి పెంచకండి అయ్యా మీరేం చేస్తున్నారని ఆ సీఎం గారు నన్ను ఎక్కేస్తున్నాడు లేదు సార్ త్వరలోనే బాబో నువ్వు మాట్లాడుతుంది హోమ్ మినిస్టర్ తోనయ్యా పేపర్ వాళ్ళతో కాదు రేపు నన్ను కూడా లేపేస్తే జెండా కప్పి టోపీలు దింపి గాల్లోకి తుపాకులు పేల్చి అధికార లాంఛనాలతో అంచెక్రియలు జరిపించి చేతులు దులుపుకుంటారు అడుగో అడ కూర్చున్నాడు కదా ఏసీపీ మనం ఏదైనా ఆడ్రస్తే చాలు పెద్ద ఆవేశంగా వచ్చి అడ్డుపట్టం తప్ప ఎందుకు పనికివాడు సార్ నాకేమనిపిస్తుందంటే నేను సార్ నువ్వుండవాయా బాబు ఆ ఏసీపీ ఏదో చెప్తాడు కదా నువ్వు చెప్పవా చెప్పు జరిగిన రెండు అచ్చులు పదవి కోసం ఎందుకు జరుగుండకూడదు అలా నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు సార్ చచ్చిపోయిన వాళ్ళిద్దరు కాబోయే సేమ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు అది మీకు కూడా తెలుసు అది ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇవి చేసి ఉండొచ్చు కదా సో ఈ యాంగిల్ నుంచి చూస్తుంటే మంత్రులే హంతు కూడా ఏమనిపిస్తుంది దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే హంతు కూడా ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు కానీ మీరు స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇస్తే కానీ మంత్రులను ఎంక్వైరీ చేయడం కుదరదు సార్ చేయి భయ్యా చేయి అనుమానం వచ్చిన ప్రతి వాడిని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయి కన్ఫర్మ్ అనుకుంటే కడగటాల వెనక్కి తోసి కాలు చేతులు విరక్కొట్టు చేస్తాం ఏసీలోని చెమట్లు పట్టించావు కదంటే ఈ కేసు అతనికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయవయ్యా సరే బయలుదేరు నీకిప్పుడు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్ని పోలీసులేనన్నా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చాం సార్ ఇంకోటి 
మధ్యలోకేయాలి ఓకే 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 నీ పని నేను పూర్తి చేస్తాను ఓ పాతకు వెళ్ళిపించండి ఆ తర్వాత నీ పని అయిపోతుంది ఆహా వినపడింది అయినా ఓకే చూడమ్మా మా ఆర్డీఓ పెద్ద జఫడా గాడు అదో టైప్ వాడు ఏ టైప్ లో మాట్లాడితే మీరు ఆ టైప్ లో యాక్ట్ చేయండి ఓకే సార్ ఓకే కమ్ ఆన్ కమ్ ఆన్ ఫాలో అదే కమ్ ఆన్ ఐ సే ఇదేంటయ్యా ముఖ్యమైన పేపర్ లేదు రిజెక్టెడ్ సార్ మొన్న సండే మ్యాగ్జైన్ లో మీరు పెళ్లి కూతురు కావాలని ప్రకటించినట్టున్నారు సార్ అవునయ్యా రెస్పాన్స్ రాలేదు కదా అది చూసి ఒక అందమైన సూపర్ అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి కదా సార్ చాలా తెలివైన పిల్ల కూడా చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఏదో పెళ్లి చూపుల కోసం వచ్చినట్టు కాకుండా మీ చేత ఏదో సంతకాలు చేయించుకోవడం కోసం వచ్చినట్టు యాక్ట్ చేస్తుంది సార్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని సంతకం పెట్టేయండి సార్ మిగతా సంగతి నేను చూసుకుంటా అలాగే నోట పినాలు కొట్టుకున్నా తెలియదురా మిమ్మల్ని కదా సార్ జాగ్రత్త సార్ పండు రాలుతా కష్టపడుతున్నాడని అర్థం అవుతుంది అదే నేను చెప్తున్నాను మరి లైసెన్స్ నీ కోసం ఎక్కడైనా కళ్ళు మూసుకుని పెడతాను మూసుకోండి సార్ ఇక్కడ పెట్టండి సార్ పెట్టు రెండు చేతులు లేని వాడు బండి నడిపితే లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లెక్క ఎక్కొచ్చా ఎక్కొచ్చు రెండు కాళ్ళు లేని వాడు బండి నడిపితే గిన్నిస్ బుక్ లెక్క ఎక్కచ్చా ఎక్కొచ్చు కానీ రెండు కళ్ళు లేని వాడికి లైసెన్స్ ఇచ్చి వాడు బండి నడిపితే ఏ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లెక్క ఎక్కొచ్చు జస్ట్ నాలుగైదు వేలు రెండు అబద్ధాలు వెంటనే చేతికిచ్చారు లైసెన్స్ మాకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అసిస్టెంట్ కమిషనర్ చూపిస్తా అవును ఇతర పేరేంటి ఏసీ సత్యం ఏసీ సత్యం ఇంట్లో ఏసీ లేదా పేర్లో ఏసీ పెట్టుకున్నావు సరిపోద్దా ఏంటి సార్ ఇది ఏంటి సార్ ఇంత హెవీ స్టోక్ ఇలా ఇచ్చారేంటి సార్ నాకేమి కనపట్టలేదు సార్ అమ్మా ఎవరమ్మా అయినా చెప్పానుగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సత్యం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సార్ 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 ఏంటయ్యా డ్రీమ్ డిస్టర్బ్ చేశావు డ్రీమా ఎవరు సార్ మొన్న లైసెన్స్ కోసం వచ్చిన అమ్మాయి గురించేనా ఎనిమిది నెలలో అయితే 
నాకు తనకు పిల్లలు పుడితే ఎలా ఉంటారంట ఎలా ఉంటారంటే పాలు డికాషన్ మాదిరిగా ఉంటారు ఏంటి సార్ ఆ అమ్మాయి అసలు మిమ్మల్ని నమ్మటం లేదు కావాలంటే అక్కడ చూడండి ఎవరై అతను అతనా మీ హెల్త్ వెల్త్ తెలుసుకోవడానికి ఆ అమ్మాయి తరఫున వచ్చిన బాయ్ ఫ్రెండ్ అర్థం కాలేదా అర్థం కాలేదా మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కదా మీ ప్రాపర్టీస్ ఎంత మీరు ఎంత సంపాదించారు అవి మీ నోటి గుండా తెలుసుకోవడం కోసం వచ్చారు అయితే ఇప్పుడు చూడు ఇస్తున్నాను ఖైరతాబాద్ లో అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అమీర్పేట్ లో ఏడు ఇండ్లు ఉన్నాయి బంజిరా హిల్స్ లో పెద్ద ప్యాలెస్ ఆ ఫామ్ హౌస్ గురించి కూడా చెప్పండి గండి పెట్ లో స్విమ్మింగ్ పూల్ తో ఫామ్ అవుతుంది ఈడెవడయా ఫ్యాక్టరీ చెప్తే కొడతాడు తీసుకున్న జీతం సరిపోదా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తూ లంచం తీసుకుంటావా లంచం తినే పంది కొక్క రే డబ్బులు ఇస్తే కళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా లైసెన్స్ ఇస్తావా లాకెళ్ళండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు చిన్న డౌట్ ఈ బాయ్ దగ్గర లేనిది ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఏముంది పాప నా బుర్ర కెక్కెట్టడు చెప్పు ఓకే సార్ గుడ్ జాబ్ నచ్చింది నచ్చింది సరే నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తే ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటాను మీకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందని ఒప్పుకుంటాను అంతేనా వెళ్దాం ఏంటమ్మా నా చెయ్యి పట్టుకోరా ఇంకా గట్టిగా పట్టుకో ఏంటమ్మా పట్టుకోరా సరే సత్యం రోజు నువ్వు చూసే రౌడీలు నేరస్తులు నిన్ను ఉక్కులా మార్చేశారు అందుకేనేమో నువ్వు నా భుజం మీద చెయ్యి వేసి నన్ను నడిపిస్తున్నప్పుడల్లా నాకు నొప్పి పెట్టేది కానీ ఇప్పుడు నొప్పి లేదు పసిపిల్లాడు పట్టుకున్నట్టుందిరా ఊరికనే అంటారా ఒక అమ్మాయి గురించి ఆలోచన మొదలవగానే మనసు శరీరం రెండూ తేలికపడతాయి సత్యం నీకంతా మంచే జరుగుతుంది నీకెప్పుడు పరిచయం చేయాలనిపిస్తే అప్పుడు చెయ్యి నీకెప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తే అప్పుడే చేసుకో మనందరం ఎందుకు ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయ్యామంటే జనరల్గా క్రిమినల్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఏదో ఒక ఎవిడెన్స్ వదిలి వెళ్తారు కానీ సార్ మనకి ఈ కేసులో అలాంటి ఎవిడెన్స్ ఏం దొరకలేదు కదా సార్ దొరికిందానే మన ఎందుకు ఎవిడెన్స్ కట్ రీచ్ చేయకూడదు మర్డర్ స్పాట్లో దొరికిన ఈ టికెట్ మలక్పేట్ రైల్వే స్టేషన్లో ఇష్యూ అయింది సో మనం వెతుకుతున్న క్రిమినల్ ఈ ఏరియాలో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది రైల్వే స్టేషన్లో టికెట్ దొరకడం సహజమే కదా సార్ కరెక్టే కానీ ఆ స్టేషన్ ఇంకా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది కదా అండ్ ఈ సిరంజ్ కిల్లర్ యూజ్ చేసింది అయ్యి ఉండొచ్చు రెండు మర్డర్ స్పాట్స్లోను ఇది మనకు దొరికిన కామన్ ఎవిడెన్స్ సార్ ఆ సిరంజ్తో ఏం చేయగలం ఇది ఇన్సులిన్ వేసుకోవడానికి యూజ్ చేసిన సిరంజ్ షుగర్ పేషెంట్స్ మాత్రమే ఇది వాడతారు మన వెతుకుతున్న క్రిమినల్ ఎందుకు షుగర్ పేషెంట్ అయ్యి ఉండకూడదు ఒకటి ఇవ్వు షుగర్ లేకుండా వాడు ఖచ్చితంగా మెడికల్ షాప్కి వస్తాడు మలక్పేటలోనే ఉంటాడని కాదు ఒకవేళ ఉంటే మొత్తం ఊరంతా వెతకడం కంటే 
Why don't we concentrate on Malakpet? Malakpet la unna anni medical shops ki mana offices ni mafti lo pumpi chandi. Akar yever yever insulin konte naro wal details ani na kawali, including home delivery. Mukhyanga 40 to 45 years unna wal ni concentrate chandi. Murder spot lo dorki na wild bombay pumpi chow. Details ocha ke inform chandi. Public ki day to day life lo koordinate chese cable TV operators ni, gas delivery chese wal ni, water supply chese wal ni, paper boys ni, pal wal ni, pani wal ni, including sales executives. Andar ni anko chandi yever ni wodali pete kandi. Hotels, lodges, mansions yevi wodali pete kunda ani tni check chandi. Akar yever mi dhanu manu ochna vent ni arrest. रियल एस्टेट वाले मुख्य ब्रोकर्स पटको गत रे न मलकपेट को अति की दिगारो वाल लिस्ट तीस एंक्वर अंत सर सिटी मोतम अलर्टा क्रिमिनल सैड नीचे ये मूवेंट ले सो मन सैड नीचे ये इंप्रूवेंट ले सर क्रिमिनल मूव चेयक उड़ो मन की इंप्रूवेंटे कदा डोंट वरी जनरल इला विषा तल मूसक इंको तल तेरचको सर वयल बैच को एंक्वर को मुंबई पंपचा कदा आ रिजल्ट एव्रीथिंग ईज पर्फेक्ट और चेज आ वयल मेडिकल षाप मलकपेट का चादर का अत
మినిస్టర్ ప్రాణ ప్రమాదం వెంటనే కాపాడాలి ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ రుద్ర పట్టుకోండ్రాట తీస్తా చట్టమే శిక్షించాలి దేవుడే దండించాలి చట్టము దేవుడు ఒకటి
ఇదిగో జాగ్రత్త బాయ్ ధైర్యం ఎక్కువే సొంత ఊరు పులివెందర కదా అది పొగరు ఏట్లో ఇసుక ముట్టుకోకూడదని బెదిరించావుట మా వాళ్ళు చెప్పారు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా ప్రజలు నాశనం అయిపోతారు ఏరు పల్లం అయితే ఊరు మునిగిపోతుంది ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకో లేదా మూసుకో నేనే ఆ పని చేస్తాను ఏం పీకుతావో చూస్తా ఇసుకలో పార దిగిందో నువ్వు వెళ్ళేది జైలుకే హత్య చేసిన భావన కాపాడడానికి బామర్తొచ్చాడ్రా ముందు ఈయన్నేసేయాలరా ఏ తాట తీస్తా ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ రుద్ర ఎక్కడికి బయలుదేరారా వద్దు ప్రతాప్ వద్దు నా మాట విను తమ్ముడు ఏ అరవద్దు ఇది పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ నీ మొగుడు కట్టించిన ఇల్లు కాదు నీ బిడ్డకి చిన్న దెబ్బ తగిలితే ఎంత కంగారు పడతావు ఒక నెత్తులు చుక్క చూస్తే ఎంత విలవెలలాడిపోతావు విడు తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ తలని పారతో చెక్కి చెక్కి చంపేశాడు తల బద్దలై మెదడు బయటకొచ్చి గుడ్లు పొడుచుకొచ్చి గుండె పద్దలతో దక్క ఎంత నిజాయితీ పడడో తెలుసా ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన చూసినప్పుడు కట్టుకున్న భార్య కన్న బిడ్డ ఎంత విలవెలలాడిపోయింటారు ఆయన ఇలా చూసేసరికి ఆమె కాళ్ళు చేతులు పడిపోయాయి ఎంత కసుంటే పన్నెండేళ్లకే వీడిలా కత్తి పట్టుకుని చంపడానికి బయలుదేరి ఉంటాడు పడేండ్రా కత్తి పట్టగానే మీరందరూ ఫ్యాక్షనిస్ట్లు అనుకుంటున్నారా తాట తీస్తా నమ్మకం ఉండాలి దేవుణ్ణి నమ్మినట్టే చట్టాన్ని నమ్మాలి పోలీసుల్ని నమ్మాలి వాడిని నరికేస్తే నీ తండ్రి తిరిగి వస్తాడా కరెక్ట్ పోయిన మీ నాన్న ప్రాణం తిరిగి వస్తుందా ఈ ఆవేశం ఒక్క క్షణం వాడి ప్రాణం మాత్రం పోదు దాంతో పాటు నీ జీవితం నీలో ఉన్న మానవత్వం మీ నాన్న నీ భవిష్యత్తు గురించి కన్న కళలు అన్ని నాశనమైపోతాయి చట్టమే శిక్షించాలి దేవుడే దండించాలి చట్టము దేవుడు ఒక్కటే అర్థమైందా బతికి సాధించు మీ నాన్నలా నిజాయితీగా బతికి సాధించు వెళ్ళు వెళ్ళి మీ అమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకో వీటి సంగతి నేను చూసుకుంటాను నాన్న అయ్యప్ప కొండకి వెళ్ళే ముందు ఇంట్లో ఒకరు మాల వేసుకున్న ఇంటెల్లి పాది నియమనిష్టలతో ఉంటారు కదా పోలీసు వాడి కుటుంబము అంతే నాన్న నీతి నియమాలతో నిజాయితీగా బతకాలి ఎందుకంటే చట్టము దేవుడు ఒక్కటే పిచ్చోడు సార్ వాడు పిచ్చోళ్ళ నన్ను అరెస్ట్ చేశాడు ప్రతాప్ రుద్ర ఎక్స్ పోలీస్ మ్యాన్ గుంటూరులో మూడేళ్లు వైజాగ్లో మూడేళ్లు తిరుపతిలో నాలుగేళ్లు కడపలో ఐదేళ్లు సీఎం దగ్గర అవార్డు పిఎం దగ్గర రివార్డు నా పదిహేను ఏళ్ళ సర్వీసులో ఒక్క బ్లాక్ మార్క్ లేకుండా నిజాయితీగా బతికిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ని సార్ నేను నన్ను పట్టుకొని పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే అయితే నువ్వెందుకు ఉద్యోగం వదిలేసావు అని అడుగుతారు అవును సార్ వదిలేశాను కళ్ళు తెరిస్తే క్రిమినల్స్ మొహమే చూడాలి శవాన్ని చూడడానికి వచ్చిన బంధువుల ఇబ్బంది పడుతూ డ్యూటీ చేయాలి ప్రతిరోజు దొంగతనాలు మర్డర్లు మానభంగాలే మమ్మల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాయి 
చూసి చూసి విసిగిపోయాను సార్ నచ్చలేదు అసలు నచ్చలేదు ఆశపడి సాధించిన ఈ పోలీస్ ఉద్యోగంలో ఇమడలేకపోయాను మంచి వాళ్ళని కూడా వంకర చూపులు చూసే ఈ పోలీస్ బుద్ధి నాకు నచ్చలేదు మరి ఆ సమయంలో సంఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో నువ్వెందుకు నావు అని అడుగుతారు అదే కదా అదే సార్ నేను అడుగుతున్నాను సంఘటన జరిగిన ప్రదేశానికి నేను ఎప్పుడు వచ్చాను ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ లో నా పేరుందా లేకపోతే నా పాకెట్ లో పోలీసులకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరికిందా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎంతో మంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళలో ఒక్కడు ఒక్కడైనా నేనే హంతకుండా నీ గుర్తుపట్టి వీళ్ళకి చెప్పాడా ఏ ఆధారం లేదుగా అక్కడ ఎవడో ఎవడో ఏదో చేశాడట వీళ్ళు ఏం చేసి ఉండాలి ఒకటి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని విచారించాలి రెండు ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాళ్ళని పిలిపించాలి మూడు చాక్ పీస్ తో మార్క్ చేయాలి నాలుగు పోలీస్ కుక్కల్ని పిలిపించి వాసన చూపించి పంపించాలి వీళ్ళు చేయలేని పని ఆ కుక్కలైనా చేసి ఉండేవి కదా మనశ్శాంతిని వెతుక్కుంటూ గుడికి వెళ్తున్న నా మీద దూకి పట్టుకుని సంఖ్యళ్ళు వేసినంత మాత్రాన నేను హంతకుండా అయిపోతానా చెప్పండి సార్ నల్ల కోర్టు వేసుకున్న మిమ్మల్ని సంబంధం లేని కేసులో ఇరికించి కోర్టుకి ఇచ్చి బోనెక్కిచ్చి అడ్డమైన ప్రశ్నలు వేస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది గుండె మండిపోతోంది సార్ ఈ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులచే నేరం ఆరోపించబడ్డ ప్రతాప రుద్ర నేరస్తుడు అనేందుకు ఎటువంటి సాక్ష్యాలు లేవు అలాగే సంఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో ప్రతాప రుద్ర ఉన్నాడన్నది ఆధారం కాదు రిమాండ్ లో ఉంచి విచారించాల్సిన అవసరం గాని కారణం గాని లేనందువల్ల ప్రతాప రుద్రకి బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నాను ఎందుకు బెయిల్ సారీ సార్ ఎందుకు సార్ బెయిల్ నాకొద్దు సార్ విచారణకి సహకరించాలి పొద్దున్న సంతకం సాయంత్రం సంతకం ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఏ ఊరికి ఎన్ని రోజులు ఎందుకు ఎప్పుడు అని అడ్డమైన సంజాయిషీలు ఇవ్వాలి ఎందుకు సార్ బెయిల్ పదిహేను సంవత్సరాల సర్వీస్ లో సంపాదించుకున్న పేరు మొత్తం పదిహేను నిమిషాల న్యూస్ లో సర్వ నాశనం అయిపోయింది రిమాండ్ లో పెట్టండి పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ లో పెట్టండి పోలీసుల్ని సమగ్ర విచారణ జరపమని ఆదేశించండి మంచివాడినైతే బయటికి పంపండి నేరస్తుడిన రుజువైతే లోపల పెట్టండి ఈ కేసుకు సంబంధించి నేరం ఆరోపించబడ్డ ప్రతాప రుద్ర బెయిలు తీసుకోవడానికి నిరాకరించినందువల్ల అతన్ని పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ లో ఉంచి విచారించవలసిందిగా కోర్టు ఆదేశించడమైనది రా సిటీలో ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ ఎంతమంది పోలీసులు ఉన్నారు ఒక్కడైనా రాగలిగాడా నా దగ్గరికి ఎవడూ ముట్టుకోలేని నిప్పురాయి ప్రతాప రుద్ర అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ తెలుసు చట్టమే శిక్షించాలి దేవుడే దండించాలి ఇది మీరు చెప్పిన మాటే నేను మర్చిపోలేదు మిమ్మల్ని చూసాకే నాకు పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలన్న కోరిక పుట్టింది పోలీస్ ఆఫీసరే పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఏం పీకుతావు ఒక వెంట్ కూడా పీకలే చట్టం చచ్చిపోయింది దేవుడు చచ్చిపోయాడు ఏ ఐపీఎస్ ఒక మాట చెప్తాను విను నువ్వు కళ్ళారా చూసావుగా ఓ హత్య అది చేసింది నేనే అంతకుముందు చచ్చారే ఇద్దరు మంత్రులు వాళ్ళని చంపింది నేనే ఏం చేయగలరు నువ్వు గాని నీ డిపార్ట్మెంట్ గాని ఆశ్చర్యంగా ఉందా నాకు ఆనందంగా ఉంది ఆపండి ఎందుకు ఈ కసి ఎలాగున్న మనిషి మీరు ఎలా చూశాను మిమ్మల్ని మా నాన్న చచ్చిపోయిన రోజున ఆయన కంటే ఎక్కువగా మీ గురించి ఆలోచించాను ఈ రాయికి కూని చేసేవాడిని కూడా క్షమించవచ్చు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండి మంత్రుల్ని మర్డర్ చేసి మజా చేస్తావా ఆపరా మంత్రులట ఎవరా మంత్రులు నా సర్వీస్ లో ఎంతమంది క్రిమినల్స్ అని చూసుంటాను దొంగతనం చేసేవాళ్ళు మంచి వాళ్ళుగా మారిన వాళ్ళు కూలీలు చేసి లాభాలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఎవరి గురించి నాకు బాధ లేదు వేస్య వేస్యలా ఉంటే చంపేవాడిని కాదు కానీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పోయింది ఏంటి అలా చూస్తున్నావు గుంటూరులో నలభై మంది అమ్మాయిలు పెట్టుకుని కంపెనీ నడిపిన వ్యభిచారి మంజువాణి ఈ రోజు మంత్రి చంద్రమతి దాని చేతులతో గుళ్ళో కుంభాభిషేకం అందరం దన్నాలు పెడుతున్నాం కర్మ కర్మ 
ఎన్ని సార్లు ఎన్ని సార్లు దాన్ని కుక్కల లాక్కెళ్లి కోర్టు నిలబెట్టాను కడపలో దొంగసారా కాచే గుడిసేటి గురవయ్య ఈ రోజు విద్యాశాఖ మంత్రి మహాదేవయ్య ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం సారాకం అక్షరం ఒక్క రాణి నిశాని నా కొడుకు వాడి సారథ్యంలో మన పిల్లలు చదువుకోవాలా చదువుల తల్లి సరస్వతి తట్టుకుంటుందేమో గానే నేను తట్టుకోలేకపోయాను పేల్చేశాను శరీరం చిన్న భిన్నమైపోయింది చంపేశా ఆ పుణ్యకోటిని కూడా చంపేశా తరిమి తరిమి చంపా రే సత్యం నేరస్తుల్ని శిక్షించాల్సిన చట్టం ఇప్పుడు సక్రమంగా లేదురా అక్రమంగా ఉంది అలాంటి లాండ్ ఆర్డర్ని కాపాడడానికి ఈ బఫూన్ వేషం ఒకటి విప్పేశా సేవలేని కాకి చొక్కాని విప్పి పారేశా మనం పట్టుకున్న క్రిమినల్సే మనల్ని పాలిస్తూ ఉంటే మనలో చలనం రాదా పోలీస్ రక్తం ఉడికిపోదా రే సత్యం ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నది సర్వీస్ ఏరా ఎన్కౌంటర్ పొలిటీషియన్స్ ఎన్కౌంటర్ కమిషన్ లేదు విచారణ లేదు డైరెక్ట్ గా చావేరా చేసిన హర్చుల్ని సమర్థించుకుంటున్నావా తప్పు చేసిన వాడిని తక్షమే మూసేసి చట్టం పవర్ ఏంటో చూపించే దమ్ము లేక ఉద్యోగం వదిలేసి ఊరు మీద పడి హర్చలు చేసే మీకు మాట్లాడడానికి కూడా అర్హత లేదు పోరాటంలో ఓడిపోయిన పోలీసు వాడివే నువ్వు ఓడిపోయిన పోలీస్ వాడిని ఓడిపోయిన పోలీస్ వాడిని అవును మా అమ్మ నాన్నని నటి బజార్లో నరికినప్పుడు కూడా చట్టం శిక్షిస్తుందిలే నమ్మా నేనొక ఓడిపోయిన పోలీసు వాడిని నా పెళ్ళం పిల్లల్ని కాల్చి బూడిద చేసినప్పుడు కూడా చట్టం వెనుక పరిగెత్తాను చూడు నేనొక ఓడిపోయిన పోలీసు వాడిని ఓడిపోయిన పోలీసు వాడిని పోలీసు ఓడిపోవచ్చు కానీ అవతార పురుషుడు ఓడిపోడు నేనిప్పుడు సంహారమూర్తిని రా ఆవేశంతో చెప్పట్లేదు అనుభవించిన ఆవేదనతో చెప్తున్నాను హే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అర్థం కాలేదా నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా అర్థం కావాలంటే అడ్డంగా వెళ్ళి చూడు టేబుల్ మీద ఉన్న కంప్లైంట్స్ రే చూస్తారా నువ్వు నీ డిపార్ట్మెంట్ రోజు కొడతారు సెల్యూట్ ఆ హోమ్ మినిస్టర్ కొండల రావుకి వాడు ఎంత ఎదవో తెలుసా యాక్షన్ తీసుకోగలవా నువ్వు వాడు ఆచార్య ఢిల్లీని ఇద్దరు క్రిమినల్స్ తో పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా సిటీ మొత్తం దోచుకుంటున్నాడే వాళ్ళిద్దరి మీద యాక్షన్ తీసుకోగలవా నువ్వు నీ వల్ల అవుతుందా ఏమైపోయింది రాణి చట్టము దేవుడు లేపేస్తా ఆ కొండల రావుని లేపేస్తా ఇద్దరు ఎదరల్ని లేపేస్తా 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 అంటున్నావే ఎంతమంది లేపేస్తావు ఒకరు పోతే ఇంకొకరు వస్తూనే ఉంటాడు ఆ రాణి ఎంతమంది వచ్చినా లేపేస్తా నీలాగే అందరూ ఆలోచిస్తే దేశం శ్మశానంగా మారిపోతుంది ఆ ఇప్పుడున్న పరిస్థితితో పోల్చుకుంటే అదే మేలు చట్టం చూస్తూ ఊరుకోదు ఊరికే చట్టం చట్టం చిచ్చుకోకరా వీళ్ళని పట్టుకోరా పట్టుకుని చూపిస్తాను ఆరేళ్ళొద్దు ఆరు నెలలు వద్దు నన్ను పెట్టినట్టు పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ లో పెట్టా చూ పెట్టి చూపిస్తాను చెంచావులే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక పిక్ పాకెట్ అని కూడా లోపల పెట్టలేవు చెయ్యగలను చెయ్యలేవురా చేసి చూపిస్తాను చెయ్యలేవు చేస్తాను ఏమీ చెయ్యలేవు ఇక్కడ చట్టం చచ్చిపోయింది దేవుడు చచ్చిపోయాడు చట్టానికి దేవుడికి చావే లేదు చేసి చూపిస్తాను చేసి చూపించాలి ఎవరు తప్పు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసే జాతి నాది మీరు ఆ జాతి వాళ్ళే అందుకే మిమ్మల్ని పిలిపించాను ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ మన యాక్షన్ తీసుకుపోయేది కొండల రావు మీద ఎవరు సార్ మన హోమ్ మినిస్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ షాక్ అయ్యారా కొండల రావు ఈరోజు రాజకీయాలని శాసిస్తున్నాడంటే అతను వెనక ఉన్నది ఇద్దరు ఒకడు ఢిల్లీ ఇంకొకడు ఆచార్య పునాదిలో ఉన్న ఒక్కొక్క రాయిని లాగేస్తే పేక మెడల ఇల్లు కూలిపోతుంది అలాగే ఒక్కొక్క రాయిని లాగేద్దాం చెక్ పెడదాం ముందు ఢిల్లీ ఢిల్లీ పదమూడు ఏళ్ళ క్రితం వైజాగ్లో తన మీద ఎంక్వైరీకి వచ్చిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని పబ్లిక్లోనే నరికి చంపేశాడు తనకి ఏ ప్రమాదం రాకూడదనే మొదట్లో హత్యలు చేసేవాడు కానీ తర్వాత అందరూ తనని చూసి భయపడాలని హత్యలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు మినిస్టర్ కొండలరావు పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి ఆయన కోసం మాత్రమే హత్యలు చేస్తున్నాడు అవి పొలిటికల్ మర్డర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్న మనమే మినిస్టర్ కొండలరావుని కలవాలంటే అపాయింట్మెంట్ అది ఇది అని ఎన్నో ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి కానీ ఢిల్లీకి అలా కాదు ఏంటన్న భోజనం అయిందని ఫోన్ చేసి అడుగుతాడు గంజాయ్ హెరాయిన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ అన్ని ఢిల్లీ డీల్ చేస్తున్నట్టు క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ 
ఆచార్య కొండలరావుకి ఢిల్లీ లెఫ్ట్ అయితే ఆచార్య రైట్ కొండలరావుకి బినామీ సిటీలో ఆచార్య పేరు మీద ఉన్న లీడింగ్ పబ్స్ నైట్ క్లబ్స్ క్యాంబ్లింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అన్ని కొండలరావే బిఏపీస్ అందరికీ ఉన్న వీక్ పాయింట్స్ ని వీడు ప్లస్ పాయింట్ గా యూస్ చేసుకుంటున్నాడు కొండలరావు ఆస్తిలో దాదాపు మూడు వేల కోట్లు వీడి పేరు మీదే ఉన్నాయి తెలుగు తమిళ్ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఫ్రెంచ్ అంటూ వీడికి తెలియని భాషే లేదు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లో కొండలరావు ఇన్వెస్ట్ చేసిన షేర్స్ అని ఆచార్య పేరు మీదే ఉన్నాయి సో మనం మొదలు పెట్టాలి ఇదే సరైన టైం మనం వేసే ప్రతి అడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ఎందుకంటే మన పోరాటం ఢిల్లీ ఒకరితోనే కాదు పదవితో పలుకుబడితో అధికారంతో రాజకీయంతో అరవింద్ వాట్స్ అప్పింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే డ్రగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది సార్ ఢిల్లీ ఉన్నాడా ఢిల్లీ లేడు సార్ డ్రగ్స్ ఇచ్చి ఏమంటారా నో 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 తొందరపడకండి జస్ట్ ఫాలో దెమ్ హలో సార్ ఢిల్లీ వచ్చేసారు సార్ క్లోజ్గా వాచ్ చేయండి కీప్ మీ ఇన్ఫార్మ్ ఓకే ఓకే సార్ సార్ అతని గ్యాంగ్ బయలుదేరింది ఢిల్లీ మాత్రం సిల్వర్ కాల్ కాలేజ్తో బయలుదేరుతున్నాడు ఐమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ మీరు ఢిల్లీని ఫాలో అవ్వండి నేను ఆ బండి ఫాలో అవుతాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఓకే ఎస్ సార్ వాణ్ణి మడిచిన పాకెట్ లో పెట్టుకుని చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని పాకెట్ లో పెట్టుకుందట అందులోను బ్యాక్ పాకెట్ లో ఇప్పుడు మీ లీడర్ ఏం చేస్తాడో మీకు తెలుసా ఏంటిది భయపడ్డావా ఎవరు లేరా లేరు ఎవరైనా వస్తారేమో దివ్యా ఎవరు రారు రాలేరు కూడా సరే పిల్లలతో ఎందుకు అలా చెప్పావు పిల్లల వాళ్ళు పిల్ల దెయ్యాలు పిసాచాలు పది నిమిషాలు నీతో ఒంటరిగా మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు కరెంట్ కూడా లేదు నా చిన్ని కన్నా నేను డిసైడ్ అయిపోయాను ఏంటి ఆ ఎనిమిది మంది పిసాచాలని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఒకే ప్రసవలో ఎనిమిది మంది పిల్లల్ని కన్నతలుచుకున్నాను 
ఏంటి ఆటలుగా ఉందా ఆటలు కాదు ఆడుకోమంటున్నాను ఏంటి లీడర్ ఇది అదేరా మీరు యాక్షన్ తీసుకోమన్నారుగా అందుకని అవునరా చూసారుగా ఏం చేస్తారేంటి సూపర్ లీడర్ ఏదేదో ప్లాన్ చేసి దీన్ని దెబ్బ కొడదాం అనుకుంటే లవ్వని సింపుల్ మాటతో మీకు సరెండర్ అయ్యేలా చేసుకున్నారు నువ్వు లీడర్ దగ్గర సరెండర్ అయితే మా దగ్గర సరెండర్ అయినట్టు ఇక మీదట నువ్వు మా గ్యాంగ్ లో ఒక మెంబర్ మనందరి ఒకే రూట్ బీడు మాత్రం సెపరేట్ లీడర్ ఏంట్రా తొక్క కనీసం మెంబర్ గా జరిపించుకుంటారా లీడర్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకో మేము వీడిని హ్యాండిల్ చేసుకుంటాం అంటే లవ్ అంత నాటకమా పిల్లలు ఏదో చెప్తే నన్ను నమ్మవా నమ్మను పోలీస్ వాడిని చెప్తున్నానే నమ్మవా
అసలిలో వెన్నెలలో నేను ఒక పరి తాకి తెచ్చాలు చలిని చెక్కిలిపై చిరుముద్దే పెడితే చాలు మదిలో నా మదిలో నీ మృదు పరువసు చాలు అదిగో క్షణమైనా నీ గౌడిట వాలేది చాలు చాలులే అన్న సరిపోదు సంతోషం నాని దురలో విడిపోదు నీ విరహం వయారమా నీ సొగసులు పొగడగ తరమా విశాలమో నీ నడుమిక దినావశ్యమా బాబు అక్కడికి వెళ్ళి ఫుల్ ఐస్పట్రా పోపు డాక్టర్ ఇట్స్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్ ఈ విషయం ఎక్కడ లీక్ అవ్వకూడదు ఏంటి మీరు చెప్పేది అంటే పిల్లలకి అదే మేడం మా డౌట్ కూడా అందుకే పిల్లలకి బ్లడ్ చెకప్ చేయమంటున్నాను ఎవరికి తెలియకుండా ఈ బ్లడ్ చెకప్ జరగాలి ముఖ్యంగా పిల్లల పేరెంట్స్కి అసలు తెలియకూడదు డాక్టర్ నేను చెక్ చేసిన పిల్లల శాంపిల్స్ అన్నిట్లోనూ కొకేన్ మిక్స్ అయి ఉంది డ్రగ్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది సత్యం ఇప్పటిదాకా పది మంది పిల్లలకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసాం నువ్వు ఇచ్చిన ఐస్ని ల్యాబ్కి పంపించి టెస్ట్ చేసాం నీ డౌట్ కరెక్టే ఐస్లో మొత్తం ఉంది ఇంకా ఐస్ వాళ్ళు ఎన్ని స్కూల్స్లో అమ్ముతున్నారు డాక్టర్ సిటీలో ఏ స్కూల్ని వదలకండి అన్ని స్కూల్స్లో బ్లడ్ చెకప్ చేయాలి మీ దీంతో మాట్లాడి నేను ఏర్పాటు చేస్తాను సార్ మొహమ్మద్ సిటీలో ఐస్ బండ్లు అన్నింటినీ వెంటనే పట్టుకోండి ఫుల్ ఐస్ అమ్మేవాడు ఎవడైనా సరే వాడి లోపల వేయండి అరే సిస్ హలో డాక్టర్ వాట్ పిల్లలకి ఇంజక్షన్ చేయించడానికి మనం ఎంతో ఆలోచిస్తాం ఇంత దుర్మార్గం చేయడానికి వీళ్ళకి మనసులు అవుతుందా వీళ్ళని కనవాళ్ళు ఎంత బాధపడుతూ ఉంటారు బ్లడ్లో డ్రగ్ క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండుంది పిల్లల ప్రాణాలకి ఎంత ప్రమాదం జరిగేది ఊహించడానికే భయంగా ఉంది మొత్తం వెయ్యి బళ్ళకు సరిపోతాయి సిటీల చిన్న పెద్ద మొత్తం కలిసి వెయ్యి స్కూళ్ళు ఉన్నాయి వాళ్ళని వదిలిపెట్టద్దు వదిలిపెట్టద్దు డబ్బు సంపాదించడానికి ఎన్నో దారులు ఉన్నాయి కదా మొత్తం ఉందని చిన్న పిల్లలు తినే పుల్లేసిన కలుపుతావా 
సత్యం నాకు అడ్వైజ్ నచ్చది అడ్వైజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు నచ్చరు అన్న చెప్పాడుగా వెళ్ళబోయా
స్కూలు పిల్లలకు అమ్మినటువంటి మత్తుమందు కలిసిన ఐస్ ఫ్రూట్స్ ప్రసాద్ శేఖర్ గిరిలకు సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేయబడ్డాయి ఈ కేసులో నేరం మోపబడ్డ ఢిల్లీ వడ్డీ వ్యాపారి మాత్రమే అతడు తనిచ్చిన డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడానికే అక్కడకు వెళ్లాడని సాక్ష్యాధారాల ద్వారా నిరూపించబడింది అందుచే ఢిల్లీని నిరపరాధిగా భావించి విడుదల చేయడమైనది నన్ను కొట్టిందన్న ఒళ్ళంతా పచ్చి పుండయింది జన్మల మర్చిపోలేనా బాధ మర్చిపోవాలంటే దాని ప్రాణం దియాలి తీసేవాపో ఎందుకు ఆవేశపడతావు నాకు మనసులో చాలా ఉందిరా ఆ సత్యం సంగతి వదిలై అంతెందుకు నేను తలుచుకుంటే ఆ మాజీ పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఎప్పుడూ లేపు అవతల బారిసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు టైం కాదు ఆ ముగ్గురు మంత్రిని చంపింది నేను కాదని అది కోర్టులో చెప్పు ఉండొచ్చు నేను నమ్మనరా వాడే చంపాడు నలుగురు మనుషులను పెట్టి జైల్లోనే వాడిని ఎప్పుడూ లేపించేవాడిని కానీ లేపించలేదు ఎందుకో తెలుసా సీఎం అవ్వాలని ఆశ నన్ను ఆపేసిందిరా ఎప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉన్న సీఎంకి నా గురించి ఎటువంటి చెడు వార్తలు వినిపించకూడదు చచ్చిపోయిన ముగ్గురు మినిస్టర్ల నియోజకవర్గాల్లో బై ఎలక్షన్ జరగబోతుందిరా ఆ ఎలక్షన్లో మన పార్టీ నెగ్గటమే రేపు నేను సీఎం అవడానికి మార్గం అవుతుందిరా పిక్ పాకెట్ చేస్తున్నారని బండికి హెడ్లైట్స్ లేవని లైసెన్స్ లేదని ఇలా పెట్టి కేసులు పట్టుకుంటున్నా చిన్నపిల్లలు తినే పుల్లైస్లో మొత్తం మంది కలిపి పంపుతున్నారు వాళ్ళని ఏం చేయలేకపోతున్నాం కదా సార్ ఇలాంటి చట్టాలతో ఏం చేయగలం సార్ ఎందుకు సార్ నా పేరు ఒక రాజకీయ నాయకుడు మనల్ని చూసి నవ్వచ్చు అంతెందుకు పబ్లిక్ కూడా నవ్వచ్చు మీరెందుకు సార్ నా పేరు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో రిటైర్ అయిపోతే మీరు చెప్పండి సార్ తృప్తిగా ఫోన్ చేసినట్టు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయినట్టు మన పని మన సరిగా చేస్తాం అనే ఫీలింగ్ మీకు ఒక్క రోజైనా వచ్చిందా సార్ బాధగా ఉంది సార్ మీకు బాధగా లేదు బాధపడి ఏం ప్రయోజనం సార్ ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళకి యూనిఫామ్ వేసుకున్నప్పుడు నేను మీలాగే ఉన్నాను సార్ మనం శ్మశానంలో కాలుతున్న శవ లాంటి వాళ్ళం సార్ శవ లాంటి వాళ్ళం పైకి లేచినా కొట్టి పడుకో పెట్టేస్తారు ఎన్నిసార్లు పైకి లేచుంటారు సార్ మీరు దెబ్బ కొట్టగానే మాట్లాడుకుంటే పడుకున్నారు ఒక్కసారి కోపంగా క్రిమినల్ రేపు చూడండి వాడి కళ్ళలో కంగారు కనిపిస్తుంది ఒక్క అడుగు వాడి వైపు వేయండి భయంతో వాడు రెండు అడుగులు వెనక్కి వేస్తాడు కానీ అలాంటి పనులు మనం చేయం ఎందుకంటే వాడి వెనక్కు నా అధికారం చూస్తే భయం ఓడిపోయామని చెప్పకూడదు అవమానం కదా సార్ ఎలా ఓడిపోయాం ఎందుకు ఓడిపోయాం ఎక్కడ ఓడిపోయామని ఒక్కసారి ఆలోచించండి అసలు మనం ఓడిపోలేదు సార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫోర్ ట్వంటీ గాలి ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఐపీఎస్ అయ్యుండి మనం ఆడుకోలేమా చూద్దాం సార్ పొలిటికల్ లీడర్సా పోలీస్ ఆఫీసర్సా ఆంటీతో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయావా పాప ఆంటీ వాకింగ్ స్టిక్ లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు టైంకి నేను వచ్చాను కాబట్టి సరిపోయింది ఇంత దగ్గర ఉన్నాను కౌగలించుకోవాలని కూడా తెలియలేదు మరి నువ్వు వేస్టేగా ఇప్పటికీ వేస్ట్ ఇప్పుడేమైంది
కౌగలించుకోవడం తెలిసింది ముద్దు పెట్టుకోవడం తెలీదా
మార్నింగ్ సార్ మన స్టేట్ మాత్రమే కాకుండా పక్క స్టేట్స్ కూడా అలర్ట్ చేశాం ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి చూస్తుంటే ఇది ఖచ్చితంగా ప్రీ ప్లాన్డ్ కిడ్నాప్ లాగా అనిపిస్తుంది సార్ బీజేపీ పది నిమిషాలు బయట వెయిట్ చేయి సార్ పది నిమిషాలు బయట వెయిట్ చేయ పిలుస్తాను ఏందన్నా అన్ని స్టేషన్లు అలర్ట్ చేసినాం ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం అని చెప్పిండి ఆ డీజీపీ చేసిందే పోలీసుడు అయితే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సత్యమే చేసిండు నువ్వు ఆ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడే నేను నీ మనిషినని తెలిసి నా మీద చెయ్యనికే ఏ పోలీసునికి ధైర్యం రాలే ఇప్పుడు నువ్వు రూలింగ్ పార్టీ అన్ని తెలిసి కూడా నన్ను లోపలేసిండన్నా నిన్న నేను ఇవాళ ఆచార్య రేపు అప్పుడే వాడిని లేపేద్దామన్నా నువ్వు వినలే గాడికి తప్ప ఆచార్యను కిడ్నాప్ చేసే ధైర్యం ఎవరికి లేదు దీనికి ఎందుకు నాకు కంగారు పడతావు నువ్వు హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో రాజకీయ నాయకుడు పబ్లిక్ పోలీసు ప్రెస్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ ఆఖరికి సీఎం సీఎం గారి గురించి కూడా భయపడాల్సిన పని లేదు రా కానీ వీళ్ళ గురించి భయపడాలి మనం జీవితం మొత్తం సంపాదించిన అత్యంత ఆడిపేరనే ఉందిరా బాబు అమ్మో వాడిని వదిలేసామంటే మన ప్రాపర్టీ మొత్తం పబ్లిక్కి పక్కోడి 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 లాగా పంచి పెట్టేస్తాడు ఎందుకన్నా ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు సత్యం తెలిసే చేస్తున్నావా హే యు నో వాట్ హెల్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సింహాన్ని తెచ్చి బోన్లో పెడతావా పిచ్చోడా ఈ విషయం బయటికి తెలిస్తే ఆంధ్ర తమిళనాడు కేరళ సెంట్రల్ మొత్తం షేక్ అవుతాయి రే పిల్ల పెద పిచ్చయ్యాచార్య ది ఆచార్య యు క్రెజీ కాప్ పిల్ల పెద పిచ్చయ్య సన్న పిల్ల పెంటయ్య తల్లి పేరు పాపయ్యమ్మ సొంత ఊరు అంబాజీ పేట పుట్టింది ఆరు ఆరు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఐదేళ్ళకి తండ్రి జేబులో చిల్లర కొట్టేసావు పదిహేళ్ళు వచ్చేసరికి బయట వాళ్ళు జేబులే కొట్టేసావు ఇరవైలో రియల్ ఎస్టేట్ లో ఎంటర్ అయ్యావు కంటికి కనిపించిన ఖాళీ ప్రదేశాన్ని కబ్జా చేసి అమ్మేసావు నెల తీసి అడిగిన వాడిని నిలువున నరికేసావు నీ వల్ల అన్యాయంగా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు పదహారు మంది నీకు మినిస్టర్ తో పరిచయం ఏర్పడ్డాక ఏ పోలీస్కి నీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయడానికి ధైర్యం సరిపోలేదు యో మ్యాన్ ఐఎమ్ ఆచార్య అని పాష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం హైటెక్ తప్పులు చేయగలిగిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఫారెన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగిన ఇంటెలెక్చువల్ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ ఇవన్నీ కలిసి ఆ మినిస్టర్ కొండలరావుకి నువ్వు బినామి అయ్యేలా చేశాయి ఏంటమ్మా షాక్ అయ్యావా ఇది చాలా ఇంకా కావాలా మిస్టర్ పిల్ల పెద పిచ్చయ్య అలయాస్ ఆచార్య పేరు పెట్టిన మీ పెద్దవాళ్ళు కూడా నీ అస్సలు పేరు మర్చిపోవచ్చురా అని పోలీసులు మర్చిపోర్రా యూ క్రేజీ క్రిమినల్ గౌరవమైన కొత్త పేరుతో గొప్పగా తిరగాలని ఐదు కైదు సెంటీమీటర్ సైజులో న్యూస్ పేపర్ కి ఇంత బాక్స్ లో ఇచ్చావుగా ఒక ప్రకటన ఇక నుంచి నా పేరు పిల్ల పెద పిచ్చయ్య కాదు ఆచార్య అని జ్ఞాపకం ఉందా నువ్వు చెప్పినట్టే ఆంధ్ర తమిళనాడు సెంట్రల్ అన్ని షేక్ అయిపోయాయి రెండు స్టేట్స్ లోను ఒక్క స్టేషన్ కూడా వదలపెట్టకుండా ఖాళించారు కానీ పట్టుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే నీ మినిస్టరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెతుకుతుంది వెతుకుతూనే ఉంటుంది ద గ్రేట్ ఆచార్య కోసం కానీ నేను పట్టుకొచ్చింది పిల్ల పెద పిచ్చయ్యని నీ అసలు పేరే నీకు ఎమపాసమైంది కదా సత్యం సార్ చెప్తాడు నేను పెద్ద పిచ్చానా లేదా ఆచార్యనా నన్ను ఆయన కాపాడతాడు నిన్ను ఎవరు సో నేను చెప్పేది అన్నయ్యా అసలు జరిగిందే మినిస్టర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఆయన ఎదుర్కొండా కూర్చోకూడదు తెలుసు కనపడంగానే ఆయనకి సెల్యూట్ కొట్టాలి ఇది తెలుసు మరి సెల్యూట్ కొట్టడంలోనే తెలిసిపోయింది కదంటయ్యా నువ్వు నాకంటే కిందోడు అని మరి అడిగి మని ఎందుకు ఏమయ్యా సత్యం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఏసీపీ నీ మీద ఒక కమిషనర్ ఏడీజీపీ డీజీపీ ఇది నీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీ డిపార్ట్మెంట్ మీద నేను హోమ్ మినిస్టర్ని నా మీద సీఎం గవర్నరు పిఎం 
మనందరి మీద రాష్ట్రపతి ఎంత పవర్ ఎంత నెట్వర్క్ అయ్యా ఇప్పుడు ఆలోచించు నీ పొజిషన్ ఏంటో చిన్న చీమలా అనిపించట్లా లేదులే ఈ మధ్యన మీ పోలీసు వాళ్ళకి పొగరెక్కువైంది ఆయన దాచిపెట్టి నన్ను దద్దమని చేద్దాం అనుకున్నావా ఏమయ్యా ఆచార్యని దాచేస్తే నా అధికారం పోద్దా గవర్నమెంట్ పడిపోద్దా అట్టని భయపెడుతున్నావా అది భయం కాదయ్యా కోట్ల కోట్ల ఆస్తి పోతుంది అని కంగారు పడ్డాను అయినా ఆ టెన్షన్ ఒక్కరోజే పిచ్చోడ ఐదారు సంక్షేమ పథకాలు ప్రకటించారంటే ఆడి పేరును నిలవేసుకుందానికంటే వంద రెట్లు సంపాదించగలను కాకపోతే అడు తొందరపడి నా గురించి బొక్కలన్నీ బయట పెట్టేస్తాడేమో అని అంత ఛాన్సానికి ఇవ్వను అవసరమైతే ఆయన నేనే లేపించేస్తాను అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ నాలాంటి రాజకీయ నాయకుల ముందు నువ్వు యూనిఫారం వేసుకున్న తొత్తు అయ్యా లే అంటే లేవాలి ఎస్ఐ అంటే ఏ చెయ్యాలి అది ఎన్కౌంటర్ అని అనౌన్స్ చెయ్యాలి కొత్తపేట దాసు అంబరపేట శంకరు అమీర్పేట అశోక్ బిల్డింగ్ బ్యాంకట్ వాళ్ళలాగే నువ్వు నువ్వు సత్యం ఐపీఎస్ సాల్ ఏంటలా చూస్తున్నావు తొత్తున్నావుగా ఇక మంత్రి లేదు మట్టి గడ్డ లేదు నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏసీపీనే నువ్వు అన్నట్టు నా పైన కమిషనరు సీఎం పిఎం ప్రెసిడెంట్ ఏటా కళ్ళు తాగిన కోతిలా సొళ్ళు కూతులు కూసావుగా వీళ్ళందరికంటే ఒక గొప్ప పవర్ ని మర్చిపోయావు అదే నాన్న ఐదేళ్ళకి ఒకసారి వెళ్ళి అడుక్కుంటావే భిక్ష ఓట్ల భిక్ష మన జనం నాన్న అది సరే ఆచార్యని నేనేదో దాచిపెట్టినట్టు మాట్లాడావు అవును నేనే దాచిపెట్టాను అనుకో ఆడిని నేరుగా కోర్టుకి ఈచుకెళ్తాను ఆ తర్వాత ఈ కోర్టులో నీకు బీర్లు ఉండవు బిర్యానీలు ఉండవు చర్లగడ్డ జైల్లో చెప్పకూడే మా పైన వెయ్యి తలలు ఉండొచ్చు కానీ మేం లేకపోతే మీ తలే లేకుండా పోతుంది కష్టాలు కొలిమని తెలుసు కూడా కావాలనే వేసుకున్నాం ఈ కాకీ డ్రెస్ ఎక్కడ నొక్కితే ఎవడు కోటలు కదులుతాయో మాకు తెలీదు మంత్రి గారు నాకు తప్పంటే తప్పు ఒప్పంటే ఒప్పు అది జేబులు కొట్టే పిక్ పాకెట్ గడైనా సరే ప్రజలు సొమ్ము తినే మీలాంటి పొలిటీషియన్ అయినా సరే ఒకటే తేడా వాడి చేతిలో బ్లేడు మీ చేతిలో బినామి నువ్వు విసిరే డబ్బులకి విశ్వాసంగా ఉన్న నీ సర్వెంట్స్కి నీ అంతరంగం మాత్రం తెలుసు కానీ నా లాంటి గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్కి నీ లాంటి వాళ్ళని ఎక్కడా ఎలా ఎప్పుడు కొట్టాలనే విద్య బాగా తెలుసు ఇంతవరకు నా లాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ ని మీరు చూసుండ్రు సత్యం ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ విన్నావుగా ఏదో ఆంధ్ర తమిళనాడు సెంట్రల్ అన్ని షేక్ అయిపోతాయనో ఇంకా నువ్వు పిల్ల పెద్ద పిచ్చాయగా చావక్కర్లేదు ఆశ్చర్యగానే గౌరవంగా నిన్ను పైకి పంపిస్తాడు ఆ మినిస్టర్ కొండలరావు నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో చేస్తావా సరెండర్ అవుతావా రేగుండోని కిడ్నాప్ చేసింది ఆ ఏసీపీఆరా అది నేను ఎప్పుడో చెప్పిన కదా సర్లే ఇప్పుడు చెప్పేది నువ్వు వాడి దగ్గర ఉన్న ఆచార్య ప్రాణాలతో ఉండకూడదు అండి వాడు చస్తాడు ఆచార్య గురించి భయపడదు వాడిని నేను లేపేస్తా ఆ ఏసీపీ గడ ఏమైనా అర్థం వచ్చింది అనుకో అన్ని లేపేస్తా నువ్వు ఫిగర్ చేయకు రే అన్నా బండి దీపరా గా ఏసీపీ ఇంటికి పోని ఎవరు మీరు ఎవరు కావాలి ఎవరు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు నీ కొడుకు ఎక్కడ ఆచార్యని ఎక్కడ బంధించారు ఎవర్రా ప్రభు హలో నాంపల్లి రోడ్లోనా 
కోర్టుకి తీసుకుపోతుంటాడు ఏసేంట్రా దీన్ని డబ్బు ముఖ్యం కాదురా పదవి పదవి ముఖ్యం ఎంతమంది చచ్చినా పర్లేదు ఆచార్య గారు మాత్రం కోర్టుకు వెళ్ళడానికి లేదు సత్యం జాగ్రత్త 
jangan jangan tak buat. Satyam, nanti lagi nak kotik tis kelu.
ఆచార్యండి చంపింది నువ్వు కానీ ఆ నేరం ఏసీపీ అకౌంట్ లో పడిందిరా ఏం కావాలో కోరుకోరా కోరుకో అన్నా సిగ్గుపడకుండా అడగరా అధికారం మందే ఎమ్మెల్యే సీట్ కావాలి ఏం లేదన్నా రౌడీగా ఉంటే ఎన్కౌంటర్లో లేపేస్తారు రాజకీయ నాయకుడైతే అది ఎమ్మెల్యే అయితే నేను ఎమ్మెల్యే అయినా నీ రౌడీనే అన్నా కాకపోతే కద్దరు షర్ట్ వేసుకున్న రౌడీని ఒక్క నా కొడుకుని నీ దగ్గరికి రాకుండా చూస్తా నేను సీఎం నువ్వెమ్మెల్యే చట్టం చట్టం అని వెనకేసుకొచ్చారు ఆ చట్టం మీకేం చేసింది మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేసి రిమాండ్ కు పంపింది చనిపోయింది మీ అమ్మగారు మాత్రమే కాదు సార్ చట్టం కూడా వెల్కమ్ మై బాయ్ వెల్కమ్ నాకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కడికే వస్తావని ఎంత నిజాయితీ పొరుడవి చట్టం చట్టం అన్నావుగా ఇప్పుడు చూసావా చట్టం నిన్ను అనాథన చేసి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చిందో ఎవడికి రా తెలీదు నువ్వు మంచివాడి పని నిన్ను సస్పెండ్ చేసిన డీజీపీకి తెలీదా రిమాండ్కి పంపిన జడ్జికి తెలీదా చుట్టూ కూర్చున్న నల్ల కోట్లకి తెలీదా లేదా మీడియాకి తెలీదా విషయం తెలిసిన ప్రతి ఒక్క మనిషికి తెలుసు నువ్వు మంచివాడి పని నమస్కారం ఏసీపీ గారు గుర్తుపట్టావా నన్ను గుర్తుపట్టినవులే నీ పోలీస్ కండ్లే చెప్తున్నాయి ఢిల్లీ బాబు ఎట్లుంది నా కొత్త పేరు ఆ సికింద్రాబాద్ సీట్ వచ్చిందిలే రేపు జింకాన గ్రౌండ్లో పబ్లిక్ మీటింగ్ అన్న నన్ను జనానికి పరిచయం చేస్తుండు గెలిచిందనుకో 
ఢిల్లీ బాబు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అప్పుడు గౌరవనీయులు ఢిల్లీ బాబు ఆ తరువాత డాక్టర్ ఢిల్లీ బాబు నీ వల్లే ఈరోజు నేను కద్దరు గుడ్డలేసిన అందుకే నేరుగా నేను ఎత్తుక్కుంటొచ్చిన చూసిపోదవని ఏ సెంట్రీ ఏసీపీ మనోడే అందరికి బిర్యానీలు పెట్టి మంచిగా చూసుకోండి ఈ జైలు మనకు పుట్టిల్లు లాంటిది అనో రేపు నేను రిలీజ్ అవుతున్నా నీకు బ్యానర్ కట్టి బోజ బాజ వాయిస్తా ఒక ఓటు కాదన్నా వంద ఓట్లు గుద్దుతా గుద్దు 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 బాగా గుద్దు చల్ గుద్దుతారా నీ ఎప్ప గుద్దుతా చూసావుగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ హంతకుడుగా మారితే ఏంట్రా తప్పు చిన్నప్పుడే నేను చెప్పిన మాటల్ని వేదవాగ్గా తీసుకున్నావు ఇప్పుడు అనుభవంతో చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు నా వినడం లేదు ఓడిపోయిన పోలీసు వాడిని ఓడిపోయిన పోలీసు వాడిని అన్నావే ఇప్పుడు చెప్పు ఓడిపోయింది నేనా నువ్వా భయపడాలి తప్పు చేస్తే ప్రాణానికి ముప్పని భయపడాలి ప్రతి ఒక్కడూ భయపడాలి భయపెడతా భయపెడతా ఐదున్నర అడుగుల ఢిల్లీకి ముప్పై అడుగుల కట్అవుట్ హలో తెలుసురా అనవసరంగా నిద్రపోతున్న సింహాన్ని లేపొచ్చాను రేపు పబ్లిక్ మీటింగ్ లో పరిశాన్ చేస్తాడేమో రాబోయే ముఖ్యమంత్రి చెప్పండి సార్ కుండు కాని అదే ఢిల్లీ బాబు కానీ పబ్లిక్ పరిచయం చేసే కార్యక్రమం ధూమ్ ధామ్ గా జరగాలి మధ్యలో ఏసీపీ గడు చేయకూడ చేయకూడదు ఏసీపీ సత్యం జైల్లోంచి తప్పించుకు పారిపోయాడు అని మీడియా మొత్తానికి ఫ్లాష్ న్యూస్ ఇచ్చాయి పబ్లిక్ లో ఆడుకున్న ఇమేజ్ రివర్స్ అయిపోవాలి అన్నలారా అమ్మలారా నాన్నలారా తమ్ముళ్ళారా మీ అందరికీ నా నమస్కారం మీరు నన్ను బిడ్డలా చూసుకున్నారు మీ రుణం ఎలా తీర్చుకోగలండి అందుకే ఇప్పుడు నా తమ్ముణ్ణి కాదు మీ రెండో కొడుకుని నా ఢిల్లీ బాబుని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను చెప్పాలంటే నా ఢిల్లీ బాబు నిమ్మలి కలవడానికి ఎన్ని మంత్రాలండి చావు కదిరింపులు కూడా ఐలని లాగుతారా ఆగను ఆగను దాక ఆగను ఎవరో ఏసీపీ అంట అంచం అంట ఆయన మొహం ఎట్టా ఉంటుంది కూడా నాకు తెలియదు అసలు నేను ఎవరికి భయపడండి ఎవరైనా సరే ఎదుర్కొంటా ఏమయ్యా సత్యం దమ్ముంట రాబయ్యా రా ఇక్కడే చూసుకుందాం చూసుకుందాం రా నా జనం నిప్పులు అంటోళ్ళయ్యా వాళ్ళు నిన్ను కాల్చి బూరి చేస్తారు దమ్ముంట రా రావయ్యా
प्रवर्ति जमींदार गंजाई मंत्री चरित्रा <laughs> आचार्य पे आचार्य आचार्य निजा लेकर बैठ पड़ता आचार्य सीएम का आशा अंदक अड्डा 
ముగ్గురు మంత్రులు నేను లేపేయమన్నాడు నేను ఆ ఏర్పాట్లు చేసేలోగా వాళ్ళని ఎవరో చంపేశాడు ఈ క్రిమినల్స్ గుట్టు బయట పట్టడానికి వచ్చి నేను నన్ను క్రిమినల్ ఇచ్చేశారు నేను పోలీస్ వాడిని అండి పోలీస్ వాడిని చదువున చదువుకి ఏసీలో ఉంటే నలభై వేలు జీతం తీసుకుంటే కాసేట ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కానీ అలా చేయలేదు పన్నెండు వేలు జీతం ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు డ్యూటీ పోలీస్ యూనిఫామ్ అంటే పిచ్చి పోలీస్ గా బతకాలనేది నా జీవిత ఆశయం ఏంటేంటి కొత్త పెట్ట తాసు అంబర్పేట్ శంకర్ లాగా సత్యం అయిపోయేసా పోలీసు వాళ్ళు యూనిఫామ్ వేసుకున్న తొత్తులు అంటవరా జనాలు రక్షించే కాకి యూనిఫామ్ ని మన దేశం మొత్తం గర్వించే మూడు సినిమాల్ని పరమో నీచుడైన వీడికి తగిలిస్తావరా ఈ హంతకుడు హోమ్ మినిస్టర్ అక్రమాలు చేసే వీడి చేతిలో శాంతి పద్ధతులు మరి చట్టం ఎలా సక్రమంగా ఉంటుంది ఇంకో సంవత్సరంలో రిటైర్ అయిపోతున్న మీకు తెలీదు వీళ్ళు క్రిమినల్స్ అని అన్ని తెలిసి కూడా వీడికి ఎలా సెల్యూట్ చేయగలుగుతున్నారు సార్ మీరు కమిషనరు టిఐజి డిజిపి మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ అంటూ మా చేతులే కట్టిపడేశారు కానీ ప్రజలు ప్రజలైన మీ చేతులు కట్టిపడేయడానికి ఎవరికి ఉందయ్య పవరు మీరే అందరినీ శాసించే సుపీరియర్ పవర్ మీరే కోర్టు మీరు చెప్పేదే తీర్పు ఒక్కడిస్తే అది కంప్లైంట్ వెయ్యి మంది ఇస్తే అది ఆర్డర్ దాని ప్రభుత్వం అయినా సరే పాటించి తీరాల్సిందే సరే తిరగబడింది నేనేగా నన్ను చంపడుచుగా మా మా అమ్మని ఎందుకు చంపారు ఆవిడేం పాపం చేసిందయ్యా ఇలా పిచ్చినా కొడుకు మీ ముందు నిలబడినందుకు వీళ్ళు నేను చేయాలి చంపేస్తే సమాజం మారిపోతుందా చెప్పండి దేశం మారిపోతుందా ఎందరు కొండల రావులు ఎందరు ఢిల్లీ బాబులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు వంద మంది వేల మంది ఇలాంటి వాళ్ళు పుడుతూనే ఉంటారు అందరినీ చెప్పేయగలమా ఇప్పుడు కూడా నేను తుపాకీ తీసింది వీళ్ళని చంపడానికి కాదు వీళ్ళ నోటితోనే నిజం చెప్పించిన ఇది కూడా పోలీస్ గా నేను చేస్తున్నా లైవ్ ఇంట్రాగేషన్ వీళ్ళకి భయం రావాలి దేవుడు అంటే భయపడ్డే చట్టం అంటే కూడా ప్రతి వాడికి భయం రావాలి ప్రజలే శిక్షిస్తారనే భయం రావాలి ఒక్కడ అనుకుంటే సరిపోదు ప్రతి ఒక్కడు అనుకోవాలి ప్రతి ఒక్కడు అనుకోవాలి అలా అనుకున్న వాడి వెనక అందరూ నిలబడాలి అలా నిలబడితే ఇలాంటి వాళ్ళ ఆటలు సాగుతాయా చంపడమే తీర్పైతే దేశం నెత్తుటి ఏరైపోతుంది ఇదే జరుగుతుంది ఇంకేం జరుగుతుంది ఎదురు తిరిగిన వాడికి చివరికి ఇదే జరుగుతుంది కన్న తల్లిని కాపాడుకోలేకపోయిన కోడుకుగా ఓడిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నేను ఓడిపోలేదు ఓడిపోను కూడా ఒక్క సాక్షి కూడా లేడనేగా తీర్పు మార్చారు ఇప్పుడు లక్ష మంది సాక్షిరా లక్ష మంది సాక్షి ఈ దేశమే సాక్షిరా ఇప్పుడు చూస్తాడ్రా నా చట్టం ఎలా ఓడిపోతుందో ఇదే రా పోలీస్ నమస్కారం జమిని వార్తా విశేషాలకు స్వాగతం
హోమ్ మినిస్టర్ కొండల రావు ఢిల్లీలో ఈరోజు హడాత్ తగ్గిందా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు రాష్ట్రం అంతటా ప్రజలు కొండల రావు ఢిల్లీల దిష్టి బొమ్మలను దాఖలం చేశారు కొండల రావుని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడమే కాక ఆయన పార్టీ సభ్యత్వాన్ని కూడా రద్దు చేశారు హోమ్ మినిస్టర్ కొండల రావుని ఢిల్లీని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళిద్దరి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా పోలీస్ వారిని ఆదేశిస్తున్నారు కొండల రావుని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడమే కాకుండా అతని పార్టీ సభ్యత్వాన్ని కూడా రద్దు చేయమని పార్టీ అధిష్టాన వర్గాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇదిలా ఉండగా ముగ్గురు మంత్రులు సంపిని తానే ఒప్పుకుంటూ మాజీ పోలీస్ అధికారి ప్రతాప్ అరుద్ర కోర్టులో లొంగిపోయారు ఆత్మరక్షణ కోసం ఇతరుల మీద దాడి చేయడం ఎలాగైతే తప్పు కాదు ఏసీపీ సత్యం తన ఆత్మరక్షణ కోసం విచారణ జరపడం ప్రజలందరి సమక్షంలో తప్పు కాదని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు అంతేకాక ఆయన త్వరగా కోలుకుని ప్రజలందరికీ సేవలు అందించడానికి ముందుకు రావాలని ఆయన తన అభినందనలు తెలియజేశారు తొలిరాత్రిలోంగారా మార్గం చూపించాలంతే కాపలాగా నియమిస్తే ఆ పని మాత్రం చెయ్యండి